igual. Tío, yo te lo no digo. No Mira, sé. si le pones esto se humedece y al final no funciona. Bueno. Tienes que ponerle el webflow, joder. Vale, no es sé. Es que lo veo a venir. Hoy esta demo va a ser un lío. Un lío. lío. Ya te espabilas. Bueno, pues para este lío tenemos la solución, le vamos a poner un lío flisado. Cogemos fruta en general y a ver es un poco la diversidad de frutas y verduras que tenemos en Sosa, hierbas también. Para el lío flisado en general es congelamos a muy baja temperatura y por alta presión llegamos a quitar todo el agua mediante un tiempo. Esto se llama una sublimación. El agua pasa del estado sólido de hielo a vapor. ¿okay? Y con esto al final nos permite conseguir un producto la fruta, la verdura, sin su agua, conservando todas las calidades organolépticas, vitaminas, color, acidez si hay, amargor, eh, todos estos aspectos de las frutas que nos dan el sabor fresco, digamos, y después... Y la parte nutritiva, muy importante. Y la parte nutritiva. Pequeño matiz, este, te, este proceso se hace a menos temperaturas negativas, por debajo de cero grados, que Exacto. es por eso. <risa> Exacto. Pues vamos ahí, ya veremos hoy, habéis visto los geofilizados en polvos, que son el tema, la familia que llamamos nosotros en Sosa, el taste color. Hoy vamos a enfocar sobre crispies, crispies wet proof y geofilizados en termo, enteros. Vamos ahí, primera receta. Como vais a ver, esta demo va a ser un poco enfocada sobre acabados, ¿vale? En este caso, aquí, Guille me está trayendo unos croissants que ahora salen del horno, son bien calentitos, y lo que voy a hacer, antes que todo, es darle un brillo con este jarabe, súper simple, ¿eh? un TPT con agua y azúcar. Y esto nos va a permitir después ponerle un crispy, en este caso de cereza, que nos va a dar todo un crujiente, un acabado bonito al croissant. ¿Vale? Los crispies, aquí en general crispies, los hacemos a base de un zumo de, de fruta que vamos a liofilizar y entonces nos dará este aspecto muy crujiente, bonito y es un acabado directo y perfecto. Al final damos un, un toque superior a nuestro croissant. Nada más simple que esto, tengo el crispy aquí y le voy tirando un poco por encima y ya estará. ¿Vale? Acabamos con estos también, ninguna técnica particular, solo necesar pues acabar nuestro croissant con el crispy. Se va a pegar con el jarabe. Hop. Ponemos los últimos. Aquí es bien utilizar un crispy simple, ya veremos después por qué usar un crispy wet proof. Como trabajamos en bollería y masas secas, en un ambiente de la vitrina que estará bastante seco, pues no cal tampoco poner un crispy wet proof. Ya veremos después lo que es un crispy wet proof. ¿vale? O sea que no se va a humedecer, tendremos un crispy que le va a aportar un, un toque bastante más crujiente al croissant y ya lo tendremos. Pues aquí cogemos, tengo una manga con mascarpone y vamos a inyectar dentro del croissant el mascarpone. Aquí lo tenemos. De uno. Seguimos con el siguiente. Justo aquí. Lo rellenamos bien, como le gusta al guille. Y seguimos aquí con el último. Aquí hemos trabajado un mascarpone con vainilla. Tenéis las recetas en el dossier, en el link. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya veis qué manera fácil de un poco sublimar un croissant. Los vamos a poner sobre esta bandeja de madera. Aquí. Y listo para poner en tienda al final. Esto lo podemos apartar y ya tenemos el crispy. Y os voy a poner, proponer otra opción de introducir un crispy en otra receta, en este caso chocolate. Pasamos ahí a una tableta. Vamos a jugar un poco en chocolatería. Como veis aquí tengo dos mangas, una con chocolate con leche templado y la otra con chocolate negro templado. Vamos a hacer unas formas, una forma un poco simpática a la tableta y esto nos va a permitir introducir un crispy directamente dentro de la tableta. ¿Por qué? Porque el crispy se puede humedecer con eh, el aire ambiente que es un poco húmedo. ¿vale? Pero si lo ponemos dentro de una grasa 
pues al final la grasa es un poco barrera de humedad. O sea que al final este crispy no se va a humedecer y tendremos el toque crujiente hasta el final y lo podremos conservar. Pues como veis, hago aquí unos puntitos de chocolate negro. Aquí de forma aleatoria, como siempre. Unos más grandes que otros. Y vamos a completar todo esto con, ahora mismo, los crispy, en este caso crispy de frambuesa y llenamos aquí la tableta un poco por todo lado que haya en cada bo bocado y al final completaremos la tableta con el chocolate con leche ¿Vale? de esta forma completamos la tableta y si queremos para el equilibrio también podremos poner un poco más también de chocolate con leche para finalizarla perfectamente ¿Vale? pasamos a la siguiente ¿Vale? antes que se cristalice totalmente el chocolate quitamos las burbujas de aire y aquí entonces seguimos con la última, completando pues aquí en general los agujeros que no tenemos relleno. Le podemos poner un poco por encima sin ningún problema y antes de completar también pues por qué no un poco más de crispy. Esto lo vamos a dejar cristalizar pues unas horas a 15 grados y ya lo tendremos. Os vamos a enseñar, ya, ya hemos hecho algunas que tengo aquí. Y como veis, aquí tenemos el resultado de estas tabletas. Cogemos una y la rompemos. Vamos a fijarnos que vemos aquí por transparencia el, el, el crispy. Y si cortamos una por ahí, vamos a ver que tenemos el crispy bien ahí dentro. Aquí tendremos entonces dos aplicaciones con los crispies. Hemos jugado aquí con, fr con frambuesa y con cereza, pero bueno, ya sabéis que en Sosa tenemos mucha variedad de todo y os vamos a enseñar también pues por qué no jugar e intentar hacer rellenos de croissant acabados con un crispy, pues por ejemplo aquí tengo albaricoque, por qué no también la tableta jugar con chocolate con leche y plátano, la fresa también. Vale, como lo sabéis la variedad es súper amplia también tenemos, pues, ¿cuánto tenemos más o menos de crispy? Un montón, ¿eh? Muchos, he perdido la cuenta. Ya, ya se pierde la cuenta. Pero algo como 30, sí, exacto. O sea que podemos jugar un poco. Aquí tenemos un ejemplo de los crispy. Ahora, si queréis, vamos a pasar a otra familia que son los crispy wet proof y vamos a ver cómo utilizarlo y para qué nos sirve para contar un poco de la humedad. Vamos ahí. Otra vez chocolatería. Vamos a ver por qué en este caso vamos a utilizar un crispy wet proof. Estos crispy wet proof nada más son crispy normales y son recubiertos de una manteca de cacao, ¿vale? Que al mismo momento, al mismo momento integramos la manteca de cacao con el mismo liofilizado en polvo. Esto nos permite reforzar el sabor y como veis aquí tener un super color natural de la fruta. Nos va a permitir trabajar en medio húmedo. Como vais a ver aquí tengo una manga pastelera con una ganache que vamos a rellenar con una ganache de chocolate con leche y pasión. Pues aquí completamos los bombones y ahora vamos a añadir el crispy wet proof de manera a que la ganache como lleva humedad lleva leche. Pues tenemos que aportar un crujiente a este bombón. ¿vale? Nada más simple introducir el crispy wet proof adentro y será como un crujiente directo sin necesitar de, de trabajar más una receta solo integrando el wet proof y cuando cerraremos el bombón pues la humedad de la ganache no va a entrar dentro del crispy y vamos a conservar este crujiente todo el tiempo de conservación del bombón nada más simple que completar un bombón de chocolatería solo con una ganache o un jalineo, lo que sea, ¿eh? completándolo solo con 
estos Crispy Wet Proof, que además tienen un sabor bastante ácido, muy fresco, muy natural, que le irá perfecto con la ganache de pasión. Pues aquí ya lo tenemos, vamos chafando un poco para que se queden bien adentro. Yo ya tengo unos bombones ya hechos del mismo proceso, igual, ya los hemos y son cristalizados. Vamos a girar para desmoldarlos. Como habéis visto, los hemos pintado con un poco de manteca de cacao y color ligeramente, que se vea también por transparencia el efecto chocolate con leche, que da un efecto un, por, un poco más breado. Y entonces, estos bombones, pues los podremos guardar, congelarlos sin problema, guardarlos, conservar, y después cuando lo cortaremos, y claro, cuando lo cataremos, veremos que el Crispy Wet Proof aguanta mucho el crujiente. Vamos a cortar uno para fijarnos. Aquí lo cortamos y vemos el bombón ahí con el crispy que queda súper crujiente y la ganas muy tierna que no va a humedecer el crispy. Tendremos el bombón muy crujiente. Aquí lo tenemos. Ya tenemos dos elaboraciones de chocolatería hecho con crispy, un wet proof y un normal. Vamos a trabajar ahora siguiendo con el crispy pero haciendo un banana split. Vamos ahí. Vamos a montar aquí un banana split, vais a ver, súper sencillo. Vamos a trabajar aquí sobre un helado de chocolate con leche recién mantecado, ya veis, súper cremoso. Y pues para hacer un tipo, un variegato en este helado, pues nada más, le vamos a añadir el crispy wet proof, aquí, que con su capa de manteca de cacao, pues aguantará la humedad. Y entonces en el plato tendremos este helado con su toque súper crujiente. Vamos mezclándolo simplemente. Y después, aquí acabamos de mantecar, o sea que os consejo, como siempre, de poner el helado en el abatidor para bloquearlo un poco, unos 10 minutos, y después lo podremos conservar pues, unos días en el congelador. Ya lo tenemos, nada más simple que esto. Ya que tenemos el helado hecho con el crispy, vamos a acompañar este helado trabajando un poco sobre el clásico banana split. ¿Qué vamos a hacer? Tengo mi sartén aquí, la vamos a calentar y vamos a hacer un caramelo simple, a seco, para hacer unos plátanos caramelizados, ¿vale? Nada más, caramelizamos el azúcar y después le añadiremos los plátanos, damos vuelta y vuelta para que sean bien caramelizados y aprovecharemos este caramelo para hacer una salsa con ron flambeada muy, muy chula. ¿Vale? Añadimos un poco más de azúcar. Ya tenemos el caramelo hecho, bajamos un poco el fuego e iremos disponiendo pues los plátanos sobre el caramelo. Ojo con el caramelo que quema mucho. No os queméis, no quedéis como yo. Y ya veréis que estos plátanos van a dejar un poco de jugo y aprovecharemos esto para hacer pues una salsa bien ligada con ron. Damos vuelta y vuelta. Ya veis, ¿eh? la caramelización es perfecta. Bien moreno, pero sin que sea amargo. ¿eh? Esto lo vamos a reservar para el emplatado. Y aquí Guille me va a traer una botella de un buen ron que os guste. Y pues súper simple, vamos a desglasear todos estos jugos que están aquí echándole un poco de ron y aquí girando bien para desenganchar todos los jugos y una vez evaporado un poco el agua pues vamos a flamearlo y ya tenemos aquí esta salsa de caramelo que casi está hecha, vamos a desengancharlo todo bien y la vamos a ligar un poco, pues como un buen francés que soy, con mantequilla. Vale, pues como veis aquí se va evaporando el agua, tenemos una salsa un poco más espesa y antes que nos vaya todo el agua le vamos a añadir unos cubitos de mantequilla por aquí. Y aquí pues 
ligamos la salsa, así, ya vamos a ver que va a coger textura, se va a ligar ella sola y eso nos combinará perfectamente el banana split que tenemos casi hecho. Ya tenemos esta salsa, pues vemos un poco su textura, una buena salsa de caramelo. Venga, montamos el postre. Vamos a jugar aquí pues, con los plátanos que tenemos caramelizado. Vamos a poner unos cuatro. Nos centramos bien. Y vamos a pasar ahora al quenel. Con nuestro helado vamos a hacer un buen quenel bien generoso. Ahí mismo. Y lo vamos a poner por aquí. Con una chantilly que hemos hecho aquí en sifón y vamos a trabajarla un poco para que sea un poco menos densa quitarle un poco de aire como veis podemos dar, ¿eh? el objetivo aquí es quitarle el aire le ponemos aquí nuestra chantilly y para acabar todo esto nuestra salsa que teníamos aquí vamos a Alinear un poco el postre, dejándola caer así, sobre los plátanos y el helado. Y para aún dar un poco más de crujiente y recordar, el crispy wet proof de plátano, por ahí, sobre el helado, sobre... Y ya lo tenemos, tenemos este postrecito, súper chulo y muy bueno sobre todo. Vamos a pasar ahora entonces a la próxima receta, un fresje. En media primavera toca temporada de fresas, ¿vale? O sea que vamos a trabajar aquí sobre un fresier, ¿vale? Pero vamos a darle un poco, pues un aspecto un poco diferente. Vamos a trabajar sobre un bizcocho de almendras, una capa de crema de mascarpone, vainilla y azahar y después una mermelada de fresa que os voy a explicar un poco cómo la voy a trabajar. Aquí tenemos un marco y todas las elaboraciones las hemos trabajado sobre este marco al mismo tamaño. De hecho que después, cada capa, vamos a montar todas estas capas un poco a modo de humilojas. Aquí entonces estoy trabajado, trabajando sobre una preparación que he hecho con pasta concentrada de fresas, el mismo fruit and sauce de fresas también, que al final la pasta concentrada es hecha de manera a concentrar el sabor de la fresa fresca, ¿vale? Y tener una mermelada muy poco dulce. Aquí le he un poco, digamos, alineado, vamos a decir, con el fruit and sauce de fresa que he chafado y que hemos un poco triturado aquí para tener una mermelada homogénea y unas gotitas de, de azahar para recordar un poco el sabor de la crema de mascarpone. El frutensos aquí es muy útil porque nos dará un poco de textura en esta mermelada. Vamos a notar un poco eh, la fruta fresca o semiconfitada, digamos. Y aquí pues nada, extendemos esta mermelada sobre el marco. Bien importante que todo sea bien regular. Y después congelaremos estas bandejas que vamos a trabajar igual el mascarpone que el bizcocho, que esta misma mermelada, la congelaremos y podremos a pasar a montar pues, el fresier. Aquí lo tenemos, vamos a limpiar bien los bordes y lo podemos pasar al congelador. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como veis, aquí vemos la capa de mermelada que hemos hecho, igual que la de bizcocho, igual que la de mascarpone. Al final lo que hemos hecho es superposar la, las capas. Lo que vamos a hacer es cortar a un tamaño de... 3 centímetros, nos vamos a apuntar aquí los marcos y vamos a cortar para tener un poco, algo como un finger al final. Vamos a cortar, así con tranquilidad, bien recto, que quede perfecto. Pues aquí lo tenemos, tenemos este bloque. Y ya vamos a poner a ser el individual. Como veis aquí hemos cortado en modo finger. Y para completar esto, pues le vamos a poner aquí estos crispy. Y todo el interés aquí de usar un crispy wet proof es que esto es una pastelería de tienda. Y entonces con la humedad de la vitrina de la tienda se podría humedecer el crispy. Entonces aquí vamos a poder aguantar 
todo este crujiente sin que se funda y que se ponga un poco blando, digamos. Pues solo añadiendo el crispy que aporta mucho crujiente y también mucho sabor. Nos va a resaltar el sabor ácido de la frambuesa y va a ser súper guay. Y acabamos con estos. Y como veis, aquí los tenemos. A merendar. Bueno, pues como veis, aquí hemos acabado las tres elaboraciones sobre los Crispy Wetproof. Hemos usado aquí en el bombón de pasión el Crispy Wetproof de mango. Aquí en este entremé el, wet proof de, el Crispy Wetproof de frambuesa. Y aquí en el postre el de plátano. Pues aquí entonces tenemos los crispies wet proof. Vamos a pasar a la familia de los liofilizados enteros. Y entonces vamos a hacer un postrecito, un poco un vasito de manzana. Bueno, pues vamos a preparar aquí un vasito súper chulo, muy sencillo, con cuatro elaboraciones. Tenemos aquí el fruit and sauce de manzana, un gel de manzana Granny Smith, heliofilizado y aquí vamos a traer directamente del congelador un granizado de manzana verde también. Pues aquí escurrimos bien este fruit and sauce, que ya lo sabéis, es este, digamos, semiconfitado que nos da un poco de crujiente, es entre la fruta confitada y fruta fresca al final, cocido en muy bajas temperaturas y no pasando por encima de 50 bricks. Lo escurrimos bien y lo colocamos ahí a la base del plato, del vaso en este caso. Esto ya lo tenemos. Aquí vamos a completar con un gel de manzana verde. Esto lo completamos con un super granizado que hemos hecho con inulina. Es muy agradable en boca con la inulina que nos da un poco de sensación de dulzor, de, de grasa, digamos. Y esto nada más que triturar un puré de manzana con inulina, congelarlo y solo después pues triturarlo. Y esto lo vamos a poner aquí por encima. Nos dará volumen, una textura muy ligera y algo súper agradable. Solo nos queda acabar con la tapa de la gordaja de manzana Lio, rompemos y ya lo tenemos. Vamos a pasar ahora mismo a la siguiente receta y la última, la burrata. Última receta, vamos a trabajar aquí con el cherry liofilizado entero, que nos va a servir para acabar un plato que vamos a construir un poco sobre un caprese, sobre una burrata. Aquí hemos triturado una burrata con leche, sal un poco sazonada y albahaca. ¿vale? Vamos a hacer una bola de esta espuma que vamos a acompañar pues, con unos cherries que hemos un poco trabajado en el horno y como veis hemos levantado un poco la piel para que nos quede aquí y que nos dé un poco de volumen. Aquí. Vamos a disponerlos. Para los fans de Harry Potter, esto os tiene que recordar algo, ¿eh? El último, aquí mismo. Levantamos un poco la piel del tomate. Al lado mismo vamos a añadir unas rodajas de tomate cherry crudo. Aquí mismo. Y entonces aquí tenemos el principal. Vamos a añadir aquí entonces, como para acabar, los cherries liofilizados. Esto siempre es lo, lo ponemos al final de las elaboraciones, como un poco añadir el toque crujiente a este plato. Y ya lo tendremos. Un poco de sal del Portugal, aquí por encima. Un chorito de una buena aceite de oliva shurana, así. Aquí lo tenemos. Y para recordar la albahaca, pues unos mini brotes de albahaca por aquí, por aquí. 
Aquí los tenemos. Vemos que aquí con un caprese, una receta súper fácil, podemos construir un plato bastante elegante, bastante completo, con varias texturas. Bueno, sin duda ha sido una demo explosiva, ¿eh? y nunca mejor dicho. ¿Cómo te lo has currado? Vale. ¡Qué elegancia! Mirar un poco lo que tenemos. Las tabletas, chocolate leche y negro con los crispies, este fraisier que está espectacular, el postre aquí de plátano con los crispies wet proof, aquí el caprese. Uh, con estos liofilizados enteros, también con oh, liofilizado oh. entero, ¡buah! el vasito, el croissant con los crispies y aquí un poco de bombonería, chocolatería, los bombones con los crispies de, de mango. Pues como siempre nos habrá quedado una buena demo. Muy buena demo, queda bien claro que al final bueno. todo crispy tiene su aplicación y, y su crujiente. Y su crujiente, <risa> sin duda. Y se pueden hacer y... historias con él. Exacto, espero que habéis bien pillado dónde va cada crispy, su uso en cada uno y pues nada, nos vemos en la próxima. Y nosotros como siempre, disfrutamos. ¿Cómo nos ponemos? Venga, agur. Agur. Joder, pues hoy es muy bueno, ¿eh? Yo no sé. Lo mejor de la manzana. No caprete. Menos mal que no he roto el vaso. A ver. Bueno. A ver.